Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Friends, today I'm going to take up two sutras, sutra six and seven of Avadhut Gita. And we will try to understand what is the hidden meaning in these two sutras. So as usual, firstly, I'll be reading out the sutras first, then I'll try to explain the meaning, the significance of the sutras according to the eternal principles of yogic science. And in the end, in Hindi, it will be explained by our respected Sharmaji uh, according to his own experience and principles of yogic science. So uh, let me first read out the sutras. Sutra 6 says, Jo Sarvarup Dev hai nishya karke nirvay hai. Akash ki tarai akhol hai. Sobhav se hi nirmal hai, shuddh hai. So we nishya karke mehu sanche isme nahi hai. Now Sutra 7th says, Mehi nishya karke nas se rahit hu. Anant bhi hu aur shuddh vigyan saru bhi hu. Sukhko aur dukko mein nahi janta hu. Kis prakar? Kisko nishya karke barakte hai. Friends, in these two sutras, three or four things are very important. And there are a few points which have been repeated. Okay, they have been uh, already mentioned in previous sutras and we have explained those words. The first thing in the sutra is that Tatraji Maharaj says that main nash rahit hu, main avyay hu. When he says main avyay hu, he is actually referring to the first principle, which is the energy of Advaita or unified energy in which there is no sense of other, some other energy. There is only one dynamic energy. Okay. When I say one energy, it does not mean it is a dead energy. One means dead. No, it is a dynamic energy. Okay. But there is no science sense of me or you or there is no sense of the other that is called the energy of advaita so when one is established as the first principle the energy is not dissipated in the first principle this is i mean when energy is not dissipated, this is called avyay. I am the energy which does not get dissipated, which does not get wasted. Or in this energy is not lost at all. Right. So, I mean, what is the reason? You must be wondering, what is the reason that energy does not get dissipated in the first principle? It does not get dissipated simply because there is no sense of the other. This can be applied okay, very easily in ourself also, in our life also. If you see, when we go to sleep, 
deep sleep. Then in the morning when we wake up, we feel refreshed. We are full of energy. Why? Because in the deep sleep, there is no sense of I or you. There is no sense of other. There is the sense of existence only. That's all. Or even in the deepest sleep, there's no sense of even existence that you exist. So when this sense goes away in the deep sleep, okay, then energy is not dissipated. And that is why we feel refreshed. So this is a very common example through which you can understand why in the first principle, energy remains as it is. It is not dissipated, it is not wasted. And when he says in the sutra, main nash rahit hu. Okay, this is the same thing. Aware or nash rahit. Means, I do not lose energy. So, when these terms come, aware, nash rahit, it means, the, the Tatreji Maharaj is referring to the first principle according to the yogic science. And further, when he goes further, he says that Main akash ki I am like sky. Because in the first principle, there is no boundary of Right? Because there is no sense of other. Okay, so there is no demarcation of anything. The energy of Prakriti and Purusha are unified in that. Okay. So there is nothing else apart from itself. Okay, so it is sky-like. And further he says that Sukh or Dukh Why? Because I am pure. Because this is, I am not the subject of the sense organs or the jiva. Jiva being a jeev, in Prakriti cannot see me, right? But I can see everything because everything exists because of me, because of my consciousness. So I am, as a first, first principle, I am the pure energy, which does not go here and there. But when I exist as the time and space or in Kalpana, right? Then the energy goes out. And when energy goes out, it means it is wasted or it is used in all types of creativity, in, all in the whole creation. So in the creation, energy is expressed in the form of movement. I mean, whatever energy we feel, right? So all these forms of energy of the Prakriti is because of me, right? I am not because of them, right? I am not because of the sense organs, the uh, organs of actions, etc. That is why in the Sutra, uh, there is the mention of the fact that main indriyon ka vishay nahi hu. Main avishay hu. Means indriyas cannot know me, but I always know the indriyas. Or, I mean, indriya, indriya has been mentioned just for, for an example. 
but broadly speaking okay this sutra says that the whole creation in the prakriti whatever is being created whatever is being destroyed whatever is being maintained okay whatever is ha happening okay it is because of me right okay i am not because of them okay i mean simply speaking this is the meaning true meaning of the sutra because i am nashrahit aware okay my energy does not get dissipated so these are the important points of these two sutras and one more that main hu sanshay ye isme nahi hai means in the first principle okay whatever exist okay existence as the first principle okay is expressed in the second principle also and the same thing is expressed as the jivatmas in the prakriti also so everywhere i am present sarvarup everywhere everything is me right because it has come out from me in the form of my dissipated energy right so in me there is no sense that i am not there okay i am absolute that i am i exist as me means as the first principle i exist as the second principle and i exist as the third principle jivatma there is no doubt about it it is a doubtless fact so in me there is no doubt that i am not there everywhere there is the presence of me so these are uh, some points uh, which have to be clear which have to be understood it will be clear uh, once it is understood okay in the heart now i would request sharma ji to shed some light <coughs> in hindi on these two sutras over to sharma ji isme yogic science ke madhyam se agar uh, isme hum kuch aapne bahut sara bata diya jitna bahut bataya hai ye pura ka pura जो तीन प्रिंसिपल योगिक साइंस की तरफ से हैं उनमें आपने पहले पॉइंट में जहाँ विश्रांति है वहाँ का बता दिया जहाँ पे ये सारे इंद्रियगत ज्ञान और ये सारे हैं मैं नहीं हूँ और ये है बहुत सारा जो जितना भी आपने ताम झाम बताया इसमें मेरा यही कहना है इसमें कि एक छोटे से तरीके से इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि एक बीज है एक बीज है और वो बीज बिल्कुल अभी पौधा नहीं बना है और वो एक जगह में एक कैद है अर्थात जो पहली एनर्जी की हम बात कर रहे हैं जहां पे हम आत्मा की बात करते हैं वो हमारी पहली स्थिति है स्वरूप हम जिसे कहते हैं उसमें वो जो चेतनता है उसका जो चेतन प्रक्रिया है वो चेतन प्रक्रिया उसके अंदर में है बाहर में नहीं है मगर अगर हम उसको देखें कि ये जो बीज है बीज कहीं ऐसा नहीं है कि आम का बीज है और उसमें गन्ने लग जाएंगे ऐसा नहीं बीज जैसा है वैसा ही उसमें जो उसके अंदर बीज के अंदर जो गुण है जो जिस तरीके का बीज है जिससे जिस चेतन की प्रक्रिया के तो उसी चेतन की प्रक्रिया के माध्यम से वो बीज उसी तरीके का है तो उसे हम बोलते हैं जो आपने दो स्थिति बताई हैं कि एक प्राकृतिक है जो अंडे की तरह है और एक जो परमात्मा है वो तीसरी उसकी पोजीशन है तो ये जो बीज है बीज कितना भी वहां चला जाए प्राकृतिक बन जाए परमात्मा बन जाए जो कुछ बन जाए ये ये उसकी फलने फूलने की जगह है जहां वो फलता फूलता है मगर पुनः वो बीज बने और बीज बन करके वो उसी जगह पे आए उसी जगह पे आए जहां से वो बीज गया था तो बीज का फूलना 
और उसमें बालें लगना है ये छाल पत् छाल पत्ते पौधे फल फूल लगना ये सब उसकी वो है तो वो प्रक्रिया हमारी योगिक साइंस के माध्यम से दो स्थिति है एक हम कहते हैं कि प्राकृतिक और एक हम कहते हैं परमात्मा तो ये दोनों उसी के भाग हैं तो उसी के भाग हैं जो इसका बीज स्वरूप है बीज स्वरूप जो हम जिसे कहते हैं स्वरूप तो जो बीज स्वरूप है उसे कहते हैं स्वरूप तो वो बीज वहां पे है अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये ये फलता फूलता है और इसमें इतने अवधूत गीता और गीता और हमने बहुत सारे सारे एपिसोड बना डाले ये सब उसका फलना फूलना फलना फूलना है और इसमें अनुभव स्वयं का स्वयं में हो और वो बीज बन के उस जगह पे आए हमारे कहने से और आपके समझने से अभी हमने बात करी थी हमारे कहने से आपके समझने से कुछ नहीं ये यहाँ पे एक ही छोटी सी चीज ये आती है कि प्राकृतिक में हम जीव प्राणी हैं और प्राणी को दो पैसा कमाना दो पैसा खाना और घर बसाना और ये सब जीवन में अच्छा लगता है पेड़ पौधों को भी अच्छा लगता है हर चीज को पशु पक्षी को सबको ये चीज अच्छी लगती है क्योंकि ये यहाँ पे फलने फूलने का पूरा मौका है ये फलने फूलने की जो चीजें हम देख रहे हैं ये अंडों से जुड़ती हैं और अंडों से ये टूटती हैं तो इसमें जुड़ना सुख होता है और टूटना इसमें दुख होता है तो इसमें योगिक साइंस के माध्यम से ये बात हमने पहले भी बताई थी तो इसे इसे इसको का हम सुख और दुख जानते हैं तो ये चीजें जो इसमें फलने फूलने की जगह पे हैं तो जीव जो है प्राकृतिक में है प्राणी प्राकृतिक में वो नहीं चाहता कि ये दोनों स्थिति आपकी दे, देखें और सुने और हम इनको समझने का प्रयास करें तो इसमें ये चीज ये कारण ये इसमें ये बन जाता है तो हम थोड़ी गहराई में बोल जाते हैं इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत आती है मगर आप बहुत चिंतन मनन अगर आंतरिक करेंगे तो उस वक्त आपको ये चीज बहुत अच्छी लगेगी और अंदर की चीज है इसलिए एक बार आपके अंदर ये फिट हो गई तो उसके बाद में आप कि जो है यात्रा आंतरिक यात्रा अंदर की यात्रा शुरू हो जाएगी ये जीव रूप बाहर की यात्रा है इसमें कोई लुभावने मन भावने ऐसा हम नहीं बताते हम एक सिद्धांत के योगिक सिद्धांत के माध्यम से ही बात करते हैं तो इसलिए हम थोड़ी गहराई में बात करते हैं एक बार समझने का प्रयास करें इसको तो अभी सत्येंद्र ने इसमें जो बताया है वो बहुत प्राकृतिक और परमात्मा की सभी चीजें हैं वो योगिक साइंस में बिल्कुल एकदम करेक्ट बताया है और अब दूध गीता जो छह और सात जो सूत्र की व्याख्या की गई है ये योगिक साइंस के माध्यम से बिल्कुल मेरे हिसाब से अनुभव के हिसाब से बिल्कुल सही है कि सब चीजें हैं ये जो बताई हैं जितनी भी चीजें ये सत्येंद्र ने बताई है बड़ी अच्छी चीजें हैं इस पर आप सुने बार बार चिंतन करें इनको अंदर धारण करें अंदर की यात्रा शुरू करें बाहर की जीव रूप यात्रा हर जीवन में हर जन्म में कई बार होली है अब एक बार अंदर की यात्रा शुरू करें यही मेरा आपसे निवेदन है सो फ्रेंड्स आई वुड रिक्वेस्ट द सेम ओके शर्मा जी सेड दैट वी नीड टू यू नो हैव अ सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ओके इन आवर सेल्फ ओके विच इज कॉल्ड अंतर यात्रा एंड वंस वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ राइट because uh, whatever is there in the bij roop in the swabhav okay the same thing is manifested right in time and space so hopefully you will uh, you know watch the episode try to understand listen carefully so that you know even one sutra two sutra can open the door in you okay the door of understanding so with this hope okay i am just winding up this uh, episode and next time i'll be coming up with the next sutras thank you friends